ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ വേവ്സിൻ്റെ അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻഷിപ്സ് ഫോർ ക്ലാസിക്കൽ വേവ്സ് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ വേവ് ലെങ്ത് അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ആണ് സോ വേവ് ലെങ്ത് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് മൊമെൻറ്റം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊസിഷൻ വേവ് ലെങ്ത് അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പൊസിഷൻ മൊമെൻറ്റം അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം നമ്മളിത് ക്ലാസിക്കൽ വേവ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഇക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കേസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ഓൺലി ഫോർ ദ ക്ലാസിക്കൽ വേവ്സ് സോ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പൊസിഷൻ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ടൈം അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ ദ വി ക്യാൻ ടേക്ക് എ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ടു അൺസർട്ടൻറ്റി ഫോർ ക്ലാസിക്കൽ വേവ്സ് ബൈ ഇമാജിനിങ് എ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പീരിയഡ് റാദർ ദൻ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വേവ് ദാറ്റ് കംപ്രൈസസ് അവർ വേവ് പാക്കറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേപോലെ നമ്മളൊരു വേവ് പാക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇതാണ് ഈ വേവ് പാക്കറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതിൻ്റെ പീരിയഡ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ പീരിയഡ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വേവ് തുടങ്ങി ഇവിടെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണോ അതായത് ഒരു വേവ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതാണ് അതിൻ്റെ പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പീരിയഡ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു വിത്ത് സം മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സോ സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ ടൈമിങ് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് വി യൂസ് ടു മെഷർ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ് പാക്കറ്റ് Uh, here we are plotting the disturbance as a function of time rather than the location the size of the wave packet is now its time duration which is roughly one period t for this wave packet so that delta t is in the order of t that is the length ningal nokke nammal kaiyina vasam ee length ennu parayna delta lambda nalla ezhudirune adhaayidhu idu wave length ana delta lambda equal to lambda nalla nammal ezhudirune pakshe ivade endha case alle delta x is equal to lambda nalla irundha kaiyina vasam ezhudirune pakshe ivade nammal idinde size ee wave packet inde size measure cheyuga ennadu kondu ivade uddheshikkunnathu idinde length measure cheyya nalladalla mariche idinde period measure cheyya nalladalla okay so here in nammal kaiyina vasam size ennu parayna uddheshichirunnathu adinde wave length aanu pakshe ivade nammal size of this wave packet ennadu kondu uddheshikkunnathu endana idinde period aanu so we are measuring the time it's not its position we are referring its uh, we are uh, measuring uh, only its time appo ivada namakku ee parna delta t ennu parayunnathu indenge indinte duration ennu parayunnathu namakku indinte period aanu kittunnathu karena nammal oru one complete wave inde daana nammal nokkunnathu so delta t is in the order of t ennu kittanam now നമ്മൾ ഏത് മെഷറിങ് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്താലും ഈ പറഞ്ഞ പീരിയഡ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു അൺസർട്ടൻറ്റി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കൃത്യം എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല വി ഹാവ് സം ഡിഫിക്കൽട്ടി ലൊക്കേറ്റിംഗ് എക്സാക്ട്ലി ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് ദി എൻഡിങ് ഓഫ് വൺ സൈക്കിൾ സോ വി ഹാവ് എൻ അൺസർട്ടൻറ്റി ഡെൽറ്റ ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു അൺസർട്ടൻറ്റി ഉണ്ടാവും ദറ്റ് അൺസർട്ടൻറ്റി ഈസ് റെഫേർഡ് ഹിയർ ആസ് ഡെൽറ്റ ടി so as before we will assume that uh, this uncertainty is some small fraction of the period adayade nammal ee delta t t measure cheyunnadilla uncertainty aanu delta t aa delta t ennu parayunnathu capital t ide oru multiplied with a small factor epsilon aanu nammal assume cheyunu that is delta t is in the order of epsilon t aanu nerkunu kaiyinju nammal ingane thaniyana delta lambda measure cheyan nerthu delta lambda is in the order of epsilon lambda nu parayirunnu adey pole ivide time period measure cheyina samayathe time period il undagavunna uncertainty aanu delta t and that delta t is a small fraction of this uh, capital t now to examine the competition between the duration of the wave packet and our ability to measure its period we calculate the product of delta t and the capital delta t appo nammal small delta t into capital delta t cheythu kanyal namukku nerathe small delta t ennu parayunnathu ivide kittittund small delta t is in the order of t aanu appo njan ee small delta t ku pagaram capital t ennu capital delta t ku pagaram ivide epsilon t ennu irundru adum kuda kodukunu appo t into epsilon t ennu parayunnathu ivide endu varum epsilon t square ennu varum that is small delta t into capital delta t is in the order of epsilon t square ennu kitti so this is a second uncertainty relationship for classical wave ഇതിനെയാണ് സെക്കൻഡ് അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഡെൽറ്റ 
അതിൻ്റെ പീരീഡിലുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി കൂടും ഇനി വെയ് പാക്കറ്റിലുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡിലുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി കുറയും സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോർ ക്ലാസിക്കൽ വേവ് നൗ നമുക്കിപ്പോൾ പീരീഡിൻ്റെ ടേംസിലാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളിതിനെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടി ആണെന്നറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ രണ്ട് സൈഡിലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടിയുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഡി ടി ആണ് സോ ഡി എഫ് ഇസ് ഇക്കോട്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഡി ടി യൂഷ്വലി ഈ ഡി എഫ് ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെമൽ ഡിഫറൻഷ്യൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഇൻ്റർവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എഫിനെയും ഡി ടി നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എഫ് ഡെൽറ്റ ടീം വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ വരേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ആ മൈനസിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു കാരണം നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം മതി സൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല സോ നമ്മൾ ആ സൈനിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എഫ് എന്താണെന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്മോൾ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഡെൽറ്റ ടി എപ്സിലോൺ ടി സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഡെൽറ്റ എഫ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എത്രയാണെന്ന് എടുക്കുന്നു ദിസ് ഇസ് എൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഡെൽറ്റ എഫ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടത് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് സോ ഞാൻ ഡെൽറ്റ എഫിൽ പോരെ വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ടി നോക്കും ന വാട്ട് ഇസ് സ്മോൾ ഡെൽറ്റ ടി സ്മോൾ ഡെൽറ്റ ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്മോൾ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡെൽറ്റ ടി ആണെന്ന് പറയാം അതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എപ്സിലോൺ ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡെൽറ്റ ടി അപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ ടി ക്യാപിറ്റൽ ഡെൽറ്റ ടി ക്യാപിറ്റൽ ഡെൽറ്റ ടി ക്യാൻസലായി ഇവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്ക്വയർ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്ക്വയർ ക്യാൻസലായി ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് എപ്സിലോൺ എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ എഫ് ഇൻ ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് എപ്സിലോൺ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ ലോങ്ങർ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ വെവ് പാക്കറ്റ് അതായത് ഈ ഡെൽറ്റ ടി കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ദ മോർ പ്രിസൈസ്ലി വി ക്യാൻ മെഷർ ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ ഡെൽറ്റ ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എഫ് കുറയും കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ എഫ് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി കുറയുന്നു ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദ മോർ പ്രിസൈസ്ലി വി ക്യാൻ മെഷർ ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി സോ നമ്മുടെ വേവ് പാക്കറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേവ് പാക്കറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസീനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈമും തമ്മിൽ എഴുതുമ്പോഴുള്ളതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പീരീഡിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഡെൽറ്റ ടി കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ് പാക്കറ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡെൽറ്റ ടി കുറവായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഡെൽറ്റ ടി കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ടൈം പീരീഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കൂടുതൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി കുറയുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നാം കാരണം ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണല്ലോ അതായത് ടൈം പീരീഡ് കുറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നു ടൈം പീരീഡ് കൂടുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നു ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേഷൻ വരിക പക്ഷേ ഇത് തമ്മിൽ അതായത് ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈം പീരീഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വരിക എഫ് ഇസ് ഇക്വ
salesman offers to sell you a frequency measuring device when hooked up to a sinusoidal signal nammal frequency measure cheyan pattunna or device edukunu angane adile or sinusoidal signal nammal nokunu okay ipo ningal or frequency measuring device nu parayumbo ningal cro nammal sadharana lab il use cheyna cathode ray oscilloscope undu it's a frequency measuring device so when hooked up to a sinusoidal signal adile or it automatically displays the frequency of the signal adile endu kaanikkunnundu ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി കാണിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് ആ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സെയിൽസ് മാൻ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം നോ ആൻഡ് ടു അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഫ്രീക്വൻസി വേരിയേഷൻ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി വേരിയേഷൻ എത്ര അതിനായിട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് റീമെഷേഡ് നമ്മൾ ശരിക്കും വെയ്വ് തന്നെ നോക്കി ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ അതായത് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വിശ്വസിക്കാതെ നമ്മൾ ആ വെയ്വ് നോക്കി മെഷർ ചെയ്യുന്നു സോ ദ ഫ്രീക്വൻസി റീമെഷേഡ് വൺസ് ഈച്ച് സെക്കൻഡ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും മെഷർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ ഡിസ്പ്ലേ ഈസ് അപ്ഡേറ്റഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ദ സെയിൽസ് മാൻ ക്ലെയിം ദാറ്റ് ദ ഡിവൈസ് ടു ബി ആക്യുറേറ്റ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഹെഡ്സ് അതായത് സെയിൽസ് മാൻ്റെ ക്ലെയിം ഇതാണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഹെഡ്സ് ഈസ് ദിസ് ക്ലെയിം വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു വൺ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് റീമെഷേഡ് വൺസ് ഈച്ച് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ എ ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇൻ എ ടൈം പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതിന് ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് സോ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ എ ടൈം ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു വൺ സെക്കൻഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ആൻ അസോസിയേറ്റഡ് അൺസർട്ടൻറ്റി ഓഫ് എബൌട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ അൺസർട്ടൻറ്റി ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള അൺസർട്ടൻറ്റി എത്രയാണെന്ന് നോക്കുന്നു സെയിൽസ് മാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഹെഡ്സ് വരെ അൺസർട്ടൻറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് റിലേഷൻ അറിയാം ഈ ദി സ്മോൾ ഡെൽറ്റ എഫ് ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് എപ്സിലോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു വൈ എപ്സിലോൺ ഇസ് പോയിന്റ് വൺ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പൊസിഷൻ വേവ് ലെങ്ക് അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് So usually we choose epsilon is equal to 0, 0.1. Okay. So epsilon is equal to 0.1. Delta f. This epsilon is divided by delta t. This is 0.1 divided by 1 second which is equal to 0.1 hertz. So we calculate it. 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 It appears that the salesman is calculating the precision of the device. ത്രീ ഡിവൈസിൻ്റെ പ്രസിഷൻ കുറച്ചുകൂടി എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഹെഡ് പ്രസിഷൻ നമുക്കിതിന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല മറിച്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ പോയിന്റ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നമ്മളിവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓൺവേർഡ്സ് വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഹെയ്സൻബർഗ് സൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു